హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ నా ఛానల్ నేమ్ వచ్చేసి చేపూరి సత్య శ్రీనివాస్ కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్ నా ఛానల్ని అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ ఓకేనా ఇవాళ నేను చేయబోతున్నాను సర్వపిండి అండి మా స్టైల్లో పచ్చిమిరం వేసి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బియ్యం పిండి తర్వాత పెసరపప్పు ఇంకా చనేపప్పు మంచి ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ నానబెట్టి పెట్టాను తర్వాత పచ్చిమిరం పేస్ట్ పచ్చిమిరకాయలు ఉప్పు వేసి గ్రైండర్లో వేసుకున్నాను కొత్తిమీర కల్లెమాకు ఉల్లిగడ్డ ఇంకా నువ్వులు ఓమ ధన్యాలు ఓకేనా ఇప్పుడు కడాయి పెట్టేసుకున్నాము దాంట్లో ఇప్పుడు ఇది ఫోర్ గ్లాసెస్ ఆఫ్ పిండి తీసుకున్నానండి దానికి అంటే ఒక గ్లాస్కి కొన్ని తక్కువ వాటర్ వేసుకున్నాము ఓకేనా అయితే ఈ సర్వపిండి మేము పచ్చిమిరం వేసి చేస్తామండి మా అత్తగారి ఇంట్లో ఇంకా మా మమ్మీ వాళ్ళ ఇంట్లో వేసి పొడికారం వేసి చేస్తారు అయితే ఈ చెంబు వచ్చేసి మూడు గ్లాసులు ఉంటుందండి వేసేసాను ఇంకొక గ్లాసు ఈ వాటర్ బాయిల్ అయినప్పుడు మనం పచ్చిమిరము కొంచెం ఉప్పు వేసుకుందాం పచ్చిమిరంలో తగినంత ఉప్పు వేస్తే కనుక మీకు పై నుంచి సాల్ట్ అవసరం లేదు ఈ వాటర్ బాయిల్ అవుతుండగా కొంచెం ఆయిల్ కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాము అంటే కడాయి కంటకుండా ఉంటుంది ఈ పిండి లాస్ట్లో వేసేసి దాన్ని చల్లార్చి మంచిగా పిసికి అప్పుడు పప్పు వేయాలండి ఇందులో కాలి పచ్చిమిరం పేస్ట్ వేసి కొద్దిసేపు అయ్యాక పిండి వేసి బంద్ చేస్తాండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎంతమంది తెలుసు నాకు కామెంట్లో చెప్పండి సర్వపిండి అనేది కొంతమంది చేసుకుంటారు సో అందరికీ తెలియాలని నేను ఇవాళ ఈ రెసిపీ పెడుతున్నాను చాలా రోజులైంది అనుకుంటా ఈ ఇంకా ఏమంటారు కరోనా అనేది తొందరగా వెళ్ళిపోవాలని అందరము ప్రే చేద్దామండి స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ ఓకేనా అందరూ ఇంట్లోనే ఉండండి ఇంట్లోనే ఉండి ఇంట్లోనే మంచి అన్ని ఆహార పదాలు చేసుకొని తీసినండి అయితే ఇది వాటర్ బాయిల్ అయితే ఉంటుంది అప్పుడు నేను పచ్చిమిరం వేసేస్తాను దీనికి సారీ అండి దీనికి సరిపడేంత పచ్చిమిరం వేసాం మనము ఓకేనా ఇది కారం ఏమి ఎక్కువ లేదండి పచ్చిమిరం చూసుకొని వేసుకోండి ఎందుకంటే పిండి వేస్తాం కాబట్టి మనకు కొంచెం ఎక్కువనే పడుతుంది మీకు కావాలనుకుంటే ఒకవేళ తగ్గితే ఇక్కడ తగ్గితే మళ్ళీ మనం ఉప్పుతాం కదా అండ్ పిండి ఇట్లా పిసుకుతాం కదా ఊడప్ప పిండిలాగా అప్పుడు వేసుకొని కలుపుకోవచ్చు వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నాయి చూడండి మీరు కొంచెం బాయిల్ అయ్యాక అయితే ఇందులో ఉల్లి పురక వేస్తే చాలా బాగుంటుందండి నా దగ్గర లేదు అందుకే నేను ఆనియన్స్ కట్ చేసుకున్నాను చిన్న చిన్నగా చాలా మంది పెద్దగా కట్ చేస్తారు ఇడ పకోడీ కట్ చేసినట్టు నేను ఇలా చిన్నగా కట్ చేసుకున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ పిండి జల్లించేసుకోండి ఏమీ లేకుండా నేను జల్లించి రెడీ పెట్టుకున్నాను ఈ పెసరపప్పు శనగపప్పు కూడా మీరు ఎక్కువ తినేది ఉంటే ఎక్కువ నానబెట్టేసుకోండి లేదు మీరు మీడియంగానే ఎక్కువ పప్పులు ఏమి ఇష్టపడమండి అంటే తక్కువ పెట్టేసుకోండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో పచ్చిమిరం వేసి సార్ దాని మీదకి వెళ్ళి కొంచెం సాల్ట్ అయితే ధనియాలు వేస్తే బాగుంటుందండి టేస్ట్ వైజ్గా అందుకనే ధనియాలు అని చెప్పాను నేను మీకు ఏమైనా వాయిస్ వినబడితే సారీ అండి సాల్ట్ సరిపోతుంది ఓకేనా ఎంత మసలాక కొంచెం పిండి వేసేసాక నేను చూపిస్తాను ఒక ఫోటో పెడతాను లేదంటే నేనే షూట్ చేసుకుంటున్నాను వీడియో ఇది మసలాలి మంచిగా దీంట్లో కొంచెం పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను పచ్చిమిరంలో వేశాను కాబట్టి ఏం వేయట్లేదండి ఓకేనా అయితే పొడికారం వేస్ట్ చేస్తే ఏంటంటే మనకు పానకం ఉంటుంది కదా 
మ్యాంగో జ్యూస్ దానికి బాగుంటుంది ఇది పచ్చిమిరం వేస్తే మనం పెరుగు పెట్టుకుని తినాలి లేదంటే మలాయ్ మలాయ్ సూపర్ ఉంటుందండి దీనికి చాలా బాగుంటుంది ఇంకా మస్తుంది ఇప్పుడు మనము పిండి వేసేసుకొని ఒక రెండు నిమిషాల నుంచి వేసుకొని బంద్ చేసుకున్నాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ పిండి నేను ఇలా ఒకటి చేతో వేయాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు ఆఫ్ చేసేసుకున్నాము మనకి కనుక ఇక్కడ పచ్చిమిరం సరిపోకపోతే ఒకవేళ మనం పిండి తడిపేసుకునేటప్పుడు అప్పుడు వేసేసుకున్నాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నాం మనం ఇలా ఈ సైజ్ లో పెట్టేసుకోవాలి ఇవి సర్వపిండి గిన్నెలు అండి నా దగ్గర పాతలు అయిపోయాయి గిన్నెల గురించి పట్టించుకోకండి మీరు కడాయిలో కూడా ఒత్తుకోవచ్చు నేను ఒకటి ఇలా రెడీ చేసి చూ రెడీ చేసి చూపిస్తున్నాను ఫస్ట్ ఆయిల్ అంతా ఇలా అప్లై చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇది కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ ఆయిల్ పడుతుంది తర్వాత ఈ ఇది ఉంది కదా ముద్ద ఈ ముద్దని ఇందులో పెట్టి ఒత్తేసుకోవాలి ఇలా ఓకేనా ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎంత మందికి తెలుసు రెసిపీ నాకు చెప్పండి చాలా మందికి తెలిసి ఉంటుంది అయితే ఇది సన్నగా కావాలంటే సన్నగా ఒత్తుకోండి లేదా లావుగా మందంగా దొడ్డుగా కావాలనుకుంటే దొడ్డుగా ఒత్తుకోవచ్చు ఇలా ఒత్తేసుకొని హోల్స్ చేసేసుకొని మళ్ళీ కొంచెం ఆయిల్ వేసేసుకుంటే మనం సిమ్లో పెట్టేసుకొని పొయ్యి మీద పెట్టేసుకుందాం మనము దీన్ని రెడీ అయ్యాక నేను ఒక పిక్ పెడతాను ఓకేనా లాస్ట్లో ఇలా అన్ని రెడీ చేసేసుకుందాము ఇలా హోల్స్ చేసేసుకొని ఆయిల్ వేసేసాము ఫస్ట్ దానికి కొంచెం ఎక్కువ ఆయిల్ పడుతుంది ఓకేనా ఇది ఇప్పుడు పొయ్యి మీద పెట్టేసుకుందాము నా దగ్గర రెండు ఉన్నాయండి సర్వపిండి గిన్నెలు ఇవి చాలా ఇళ్ళ తర్వాత ముందు తీసుకున్నాను తర్వాత కాదు ముందు ఓకే చాలా ఇళ్ళ ముందు తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇంత నల్లగా అయిపోయాయి మా ఇంట్లో పనా మీద ఉంటుందండి అందుకే అయిపోయింది ఇవంతా అయ్యాక నేను లాస్ట్ లో చూపిస్తాను ఒక రెండు అయ్యాక నేను చూపిస్తాను మీకు దీంట్లో కొంతమంది మెత్తగా రావాలంటే ఒక ప్లేట్ పెట్టి వాటర్ పోసుకొని అలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే నేను అలా పెట్టట్లేదు ఇలాగే చిన్న మంట మీద మగ్గిచ్చేస్తాను మనం ఒక ఫోర్ గ్లాసెస్ పిండి తీసుకుంటే అందాజ మనకు ఒక ఎన్నవుతాయంటే ఒక ఎనిమిది తొమ్మిది అవుతాయండి ఈ సైజు అయితే మీరు కడాయిలో కూడా ఒత్తుకోవచ్చు కడాయిలో నేను ఒత్తలేదండి ఎప్పుడు ఎందుకంటే ఇవి ఉన్నాయి కదా అందుకే దీంట్లో నేను ఓకేనా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ లో ఒక పిక్ పెడతాను చూడండి దీన్ని పెరుగుతో మళ్ళీ ఇంకొక మంచి రెసిపీతో నేను మళ్ళీ మిమ్మల్ని మీ అందరినీ కలుస్తాను ఓకేనా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్ ఐ లవ్ యూ